。田总，六点零六分，您七点半还有个高层会议，你应该起床了。出去。好。我是宋潇，跟了严立涵五年，走出门。我是严氏集团总裁的首席秘书，关少文，我是严立涵的情人。我这个情人是不合格的情人。因为我爱上了严立凡。今天晚上公司有饭局，听说陆总也参加，是那个臭名昭著、吃馋我们严总姑姑的陆总，路易斯，就是他。严总会不会带我们去？啊，向总好，放心吧，严总不会的。嗯，严立涵感情淡漠，工作严苛，但不会让员工做下作的事。宋香，来我办公室一趟。这有套礼服，穿上它，晚上加个班。是那个臭名昭著、吃馋我们严总姑姑的陆总路易斯，严总会不会带我们去？宋香，没睡醒吗？醒了。严立汉妻子这个梦，我做了太久，应该醒了。宋香，你身为首席秘书，代表的是严氏的理念。既然不情愿，你可以离职。严立涵，你明知道我离不开你。严总，我不会离职。既然如此，晚上好好表现。我真是痴心妄想。这就是你的首席秘书啊，还真是美艳动人呢、啊。严，你艳福不浅呢。秘书小姐，跟着严是不是很无趣啊？要不跟我如何？宋秘书在我身边五年，小钱他可看不上，是吧，宋香？严立恒，原来我在你眼里只是一件代价而沽的货物吗？宋秘书，别这么紧张啊，我们喝一杯。来，我敬你。谢谢陆总。啊、哦，对不起，陆总，不好意思啊，陆总。哎，一件衣服而已，你不用紧张。你陪我，你陪我换了就行。是那个臭名昭著、吃馋我们严总姑姑的陆总路易斯。严总会不会带我们去？你身为首席秘书，代表的是严氏的领域，晚上好好表现。严立恒，严立恒，苏秘书，别怕，我对美人都很温柔的。陆总，请你自重，严总还在等我。你以为严立涵他真的在乎你啊？他要是在乎你，他就不会让我把你带过来。你陪他睡了五年，也算是身经百战了吧。我真的很好奇，严立涵的女人到底是什么滋味？你他妈找死！你说什么？陆总喜欢严真真吧？喜欢又怎样？还不是和你一样，不识抬举。谈恋爱和结婚要喜欢，一夜情可不要。不如我和陆总来场交易，我助陆总得偿所愿。你帮我对付严立涵的姑姑，你不怕死啊？他能把我送出去，我就不能报复他吗？有意思，那我暂且放过你。宋香，要是你敢骗我，我就玩死你。严总，宋小姐她。他不会出来了，开车。严总，宋小姐她出来了。宋秘书手段可以
，能让陆易斯放过你。严总是觉得我出不来，有点本事。多谢严总五年的调教，这五年我受益匪浅。床上的功夫你还差得远呢，这五年没有一丝长进。是我愚钝。我倒要看看陆易斯有没有好好调教你。待会儿声音小点儿，司机在外面，隔音不好。杨<笑>烈，给你混蛋！能有路易斯混蛋吗？你不嫌脏吗？我和路易斯独处的这二十分钟，足够把该做的、不该做的都做了。你确定还要和我继续吗？杨烈，你果真没有一点脏吗？人脏了。不要弄脏车，下去。杨丽和，你就仗着我喜欢你，对我为所欲为。宋秘书，静等你的好消息。严真真在外，也不该落到路易斯手里。更何况他还是严立涵的姑姑，我怎么会害他呢？可我要怎么摆脱路易斯？宋秘书，严总在医院，麻烦你来一趟。三楼，第二间检查室。你好，你是宋小姐吧？只是简单生理卫生检查，你不用紧张。严立涵觉得我被路易斯玩过，所以来让我检查有没有得病。严总，你满意你看到的吗？你应该庆幸体检报告是健康的，不然就算你跪下来求我，我都不会要你的。严立涵，我要离职。你知道你在说什么吗？我很清醒，如果你逆了我，就放我走吧。你当真要走？是。好，既然要走，那就替我再招聘一个首席秘书，顶替你的位置。办公室有六位秘书，谁都可以提上来做首席秘书。我说的是，顶替你情人的位置。你隔了我五年，最熟悉我适合什么样的女人？新秘书上任，我准你离职。五年时间，我只是严立涵口中一个随时可以换掉的情人。而我只能被你涂改，没了色彩。杨立涵，我不要继续爱你。各位都很优秀，工作能力也毋庸置疑。但是总裁秘书岗位特殊，需要全方面的考核。接下来我问大家几个问题，希望各位可以如实回答。三位有男朋友吗？有过几个前任？私生活是否混乱？有没有整形过？我拒绝回答。这是首席秘书，他是招聘情人呢。大公司也一样龌龊。总裁办首席秘书岗位特殊，难道你们想因为自己的私人原因牵扯到公司吗？你们都不合格。切。我们还不稀罕呢，下一位。如果严立涵看到，一定会喜欢他的。你谈过男朋友吗？不用问了，你直接带人来办公室。好的，严总。温馨，恭喜你，你被录用了，和我去趟总裁办。严总，这是新来的面试者温馨。温馨是吧？嗯。明早八点来公司报道，宋秘书会带你。谢谢严总。原来严立涵不是不温柔，只是不屑对我温柔。严总，你答应我离职的。带好新人，我准你离职。宋秘书
，眼光不错，心愿我非常满意。等你离职，给你一笔丰厚的奖金。好的，严总。爱了五年，该彻底放手。宋姐，严氏集团这么好，你为什么要离职啊？公司不错，是我的原因。是吗？那太可惜了。严总是我见过最好的上司了，他昨天还说给我安排住宿呢。这么快就帮人安排住宿了，严厉寒，你可真是贴心呢、啊。是吗？那挺好的。陆总好。宋秘书，好久不见啊！中午一起吃个饭，我们好好聊一聊合作的事儿。陆总，真不巧，我今天刚好要陪严总出差，到时候我回来请您吃饭，届时你一定要赏光。我一来你就要出差啊，宋秘书，你该不会是骗我的吧？<笑>我怎么敢呢？哎，宋姐，你不是交接完工作你就要离职了吗？怎么还要出差呀、啊？离职？是啊，宋姐今天就要离开严氏了。陆总好，我是新任的严氏秘书。宋香，你竟然敢耍我！怎么回事？严总，今天的会议资料我已经整理好了，我就您了。严总，宋姐说下午要跟您出差，可是我不知道您的行程上有这个安排啊，是我记忘了吗？宋香，我怎么不记得我要出差？我什么时候教过你满嘴谎言？真是耻辱。耻辱！我跟了你五年，这五年里我兢兢业业，工作没有出现过丝毫的差池，我现在成了耻辱。严厉寒，你把话说清楚。啊、宋姐，你没事吧？别碰他，脏了你的手。哎、是啊，我这个青草，我该被抛弃。太容易让自己宋香，这就是你辞职的代价。别再看了，你的严总不会再回来了，该轮到我跟你算算账了。滚开！宋香，你别给脸不要脸。在他心里，我已经脏，何不脏个彻底？宋香，老子今天一定要睡了你！路易斯，你睡了我，也只是得到严厉寒不要的女人。那又如何？老子他妈不在乎。<笑>可如果你放了我，我可以成为你的利刃，不但帮你得到严真真，还可以帮你得到严氏。你个贱人，还想骗我是不是？你就被严氏赶出来的秘书，你能做什么呀？我能帮你扳倒严厉寒。我知道严厉寒的秘密，企划部的一群废物。宋香，我咖啡不加糖。对不起，严总，我不知道，我再给你泡一杯。不用了，宋香呢？宋杰已经走了三天了，应该不会回来了。他会回来的，宋香不会离开严氏。倒是我低估那个女人，不过没关系，既然走，我就不会再给她回来的机会。严总，和陆氏约的时间快到了。好。严总，陆氏怎么还不来啊？这都快过去半个小时了。严总您好。我是陆氏新上任的总裁首席秘书宋香。宋姐，你去陆氏了，陆总不会为难你吧？陆氏首席秘书，严总好像很惊讶。俗话说，水往低处流，人往高处走。我跳槽到陆氏，也是人之常情吧。今天我特意代表陆氏来跟你们严氏签约，严总。合同呢？既然你们严氏无意签约，我们陆氏告辞了。宋香
。宋姐，你现是假冒严师的首席秘书，现在是陆氏，就算你拿到这份合同，那对你有什么好处呢？真是说谎成性。你就算想回严师，也不必用这么卑劣的手段。你只要求我，我就让你回严师。宋香小手段真多，我不会让他得逞。首席秘书是我，严厉寒。也是我，那我是不是还要谢谢严总大人不计小人过？抱歉，我是不会回严师的。宋香，你别不识好歹。严总不想签合同，那就让开。陆总，有人假冒你们公司的首席秘书，想坏了我们两家的合作。严，给你介绍一下，这位。是我高薪聘请的首席秘书，宋香小姐。陆总，严氏好像无意签约，我们就不要强人所难了。不如合作就此取消，咱们再另外找合作商。陆总，合作是互惠互利，我们严氏可以帮你们开拓海内市场。宋香，你这是什么意思啊？什么意思还不够明显吗？合作作废，陆总，我们走吧。你先说的签约，现在又临时拒绝，你这不是耍人吗？是又怎么样？是你有意见，还是严总有意见？文秘书，送客，请吧。想和我们陆氏签？那得看你们严氏的诚意了，温秘书，你说呢？陆陆总，我不懂你的意思。我的意思呢，是我想和温秘书单独谈谈。严，你不介意吧？温秘书，我们走吧。严总，陆总，今日不谈合作，请回吧。宋秘书，我们走。严丽华，如果那天你维护我一下，我又何必落到和路易斯合作的地步？想不到严立涵还挺维护这个温秘书的。宋秘书，你很羡慕吧？宋香，回答我。严厉寒维护谁跟我无关，我现在只针对严厉寒。陆总，把合作交给我，我会给陆氏争取最大的利益。可以，一份合同而已，我不在乎。不过，我看上了温秘书，你要想办法把他送到我的床上。我做不到。我给你三天时间，要么是他，要么是你，宋秘书。你知道该怎么选？严立寒，抛弃我是你的损失。莲姐，给我拿杯酒吧。来啦，这日子真不是人过的。香香啊，既然你都离开严立寒了，又何必跟着路易斯，夹在两个人中间左右为难呢？你不是想要创业吗？不如把他给甩了，自己经营个小公司多香啊！哎呀，哪有这么简单？他们不会放过我的。呵，香香，我那个小情人来了，我先去接接他。切、啊！小贱人，勾引我老公，你不要命了？你是谁啊？你们是谁啊？真以为勾引我姐妹老公，你就可以嫁入豪门了？你也不看看你什么姿色，给我上！哎，你们认错人了，勾引我老公还不承认，今天让我给他点教训。小子，再敢勾引我老公，我划划你的脸！你们在干什么？你放开他！香香，没事。你是谁的人？竟然敢在我的酒吧闹事，少废话！我老公呢？你自己管不住老公，跑出来打人
你家教谁教的？表哥，我是来找我老公的。找人？我看你是来杀人的吧？怎么回事？老公，你怎么在这儿？大小姐挺会装可怜，弄醒的挨打的是她。有点家务事处理，没事的人先出去吧。都是误会。赵先生，你的一句误会就能让你老婆把香香欺负成这样啊？那不然怎么办？让他打我一顿。宋小姐，我老婆是个急性子，今天多有冒犯，我敬你一杯，还请海涵。凭什么和他道歉？你又没错。你的意思是你错了，给我朋友道歉，我才不道歉。少说两句。他本来就是个情人，该打。我的问题不用道歉。哎，宋小姐，我自罚一杯，这事就过去了。哎、林姐，你能借我个地方收拾一下吗？你先去休息，我一会儿去处理。顾老板和宋小姐住在一起，某些人狠心，香香白忙活了五年，结果被扫地出门。小贱人，活该我哥抛弃她。严家人脑子都有病，身体也应该有病，就应该有遗传病的绝症。狗男人，最好明天就破产。严氏破产，真是白日做梦。身为陆氏首席秘书，连个窝都没有，宋香。越混越惨了呀、啊！看来你八戒上的金主也不大方。严总让房东把我赶出去的时候，倒是挺大方的。要不是临时被赶出来，我无家可归，也不会让顾莲收留。他倒霉遇到这种破事。牙尖嘴利，刚才怎么服软了呀？我能勾搭上陆总，也得多谢严总在中间牵线搭桥。这次。给严总个面子，请你下次管好你表妹，否则下次我就不客气了。严立凡，我对你也不会客气。路易斯不是什么好人，辞去陆氏工作，回严氏上班。严总有了新欢，又何必惦记我这个旧爱呢？宋香，我说过。只有我严立涵说腻的份，没有你主动离开的。前几天当你不懂事，明天我要在严氏看到你。真没必要，严总，你要是不满意温秘书，你可以再招聘，招到你满意为止。我不陪你玩了。宋香，你会回来的。宋姐，抱歉。我不能让你进去，你没有预约，见不到严总的。职责所在，你不要怪我呀，宋姐，别怪我不提醒你。严总在里面开会呢，他是不会接你电话的。你都已经离开严氏了，干嘛又来自取其辱呢？待在陆氏不也挺好的吗？至少要有机会可以扎根国外，别人羡慕还来不及呢。宋香，严总，我在办公室门口，进来。宋香，早晚我会把你踩在脚下。宋香，我说过你会回来的，收拾一下，晚上参加聚会。难不成你是来找我协商一千五百万的？严总，你知道我，我没有钱，我可以回公司上班，但我不在秘书部，我要去销售部。你当公司是你家呀，严总，我只是去销售部。如果你不同意，我甘愿赔你一千五百万。严立涵要折腾我，肯定会同意我去销售部。为什么一定要去销售部？不过你也确实有手段，能让路易斯放你离开。陆总为人豪爽大方，不像某些人小肚鸡肠。什么？宋香，你要去严氏啊？哼<笑>。<笑>真是可笑！你把我陆易斯当什么人了？陆总，这次海城的项目招标，严氏也参加了。你什么意思啊？严氏是我们最大的竞争对手，如果我们能拿到严氏的报价，行，我就再相信你一次。要是你敢骗我，你知道我的手段。只有让路易斯知道。
我被严厉寒降到了销售部，才不会逼我去偷报价。有手段，又有好脾气，连被打了脸都能忍下去。宋香，你不去销售部，属实屈才呀、啊。多谢严总栽培，我去销售部任职了。宋香，我同意你去销售部，晚上参加聚会。严总，我只是一个销售，参加聚会不合适吧？合适。你只是个陪酒的，宋姐，严总找你什么事儿啊？不会是想借你来上班吧？温秘书大可放心，我这次回来是下放到销售部，跟你没有利益冲突。我的机会终于来了，今晚谁也无法阻止我攀上严厉寒。来来来，干杯干杯啊！来来来。<笑>哎，坐坐坐坐坐。啊。宋香，陪陆少喝喝尽兴，不醉不归。<笑>给您倒酒。有劳你了。宋香，就算你来到酒局，也不能阻止我睡了严厉寒。今晚之后，我会成为严太太，而你注定再一次被抛弃。再来一杯。可我怎样来？都算是太，我们就这样散落人海。时间也不早了，我要送美女上楼休息了。那陆某就先失陪了，你们先喝着啊，走。温秘书，送我上去。宋香，自己打车回去。温秘书，你又怎么了？宋姐，你快回来吧，严总出事了。严总能有什么事？你找陆少吧，不用找我。说，你对碧寒做了什么？我真的不知道。严总忽然说想喝酒，喝了一杯酒就这样了。啊，宋香，你来了。碧寒不舒服，你过来看看。怎么样？过敏反应，快叫医生。我已经叫过医生了，马上就赶过来了。幸亏还有一颗特效药。陆少，帮我倒杯水。好。嗯，滚。水来了，陆少，你帮我一把。啊，宋香，宋香，你怕什么？能如此直接报复严厉寒，多爽！你可千万不能吐啊，吃了药病才会好啊。这什么情况？啊，医生，你来了，你快看看，怎么样？怎么样啊，医生？过敏症状不明显，你们喂了什么药啊？阿贝斯诺。这种药物很难得呀，治疗过敏没问题的。再等一会儿，他应该就清醒了。啊，多谢医生啊，没事了。嗯嗯。文心，你给我过来！说，你给厉寒喝什么东西？严总说他想喝酒，我就随手调了一杯。浓缩芒果汁，我不是告诉过你？对我做了什么？李涵，你有点良心吧？要不是小宋香深爱着你，随身带着你的药，你早歇菜了。我深爱他，我只是忘了肉。我还得谢谢你，严总，以后多注意点就好了，少吃芒果就行。最好严重过敏，一命归西。对不起，严总，我真的不知道你芒果过敏。宋香，你不告诉温秘书我芒果过敏，你什么巨蟹？有点小聪明，想利用过敏让年龄寒昏倒，借机爬床，可惜剂量下多。像过敏这种重要的事，你都能遗漏。宋香，我还得谢谢你，没有告诉温秘书我喜欢吃。
，对不起，是我工作没交接好。李涵，小宋香也不容易，这大晚上的，也只有他能救你了。我出事，你不叫救护车，你等他来救我。罗泽琛，你要不要去医院好好治治脑子？实在不行，让陆叔叔再生一个继承人。李涵，你说话得讲良心啊，人可是你的温秘书找上来的。对不起，严总，事发突然。我就只能找宋姐了。为了以防万一，我晚上留下照顾你吧。既然也总没事，我先走了。谁准你走了？留下来照顾我。我？你工作失误，你不负责谁负责？你不怕我把你照顾的一命归西啊？这本来就是我的过错，还是让我留下吧。呃。小宋香的错，让小宋香留下来照顾。啊，我们走，跟我走<咳>。过来给我盖好被子。严总若是喜欢丰富的夜生活，我可以把温秘书喊来，他很乐意伺候我还是喜欢张牙舞爪的野猫。<咳><咳><咳>我是销售员，不是秘书。严总是不是忘了，我是被别人碰过的东西？严总不会还对我感兴趣吧？不干净的东西就出去待着，别脏了我的床。其实。不干净的东西就出去待着，别脏了我的床。怪我好事也爬不上严总的床，活该你被抛弃。文秘书，就算你不对严总下手，严总也会对你下手的。只可惜多此一举，日后怕是没机会了。宋姐，你说什么呀？我怎么听不明白？郭秘书，你我心知肚明，严总还在里面，你去照顾我。小贱人，还嘲讽我，要让你付出代价。宋姐，你的胃不舒服啊！宋姐，你没事吧？欺负我朋友，你找死啊！你谁啊？凭什么打人？没事吧？我送你去医院，慢点吧。严总，喝水。宋香呢？宋姐她半夜就离开了，我见她神色不对劲，怕她有危险，我就跟了出去看。谁知我看见，看见什么了？我我看见宋姐在打电话，说什么标叔报价，然后就急匆匆的离开了。我就跟了上去，看见她上了陆总的车。严总，宋姐不会有危险吧？宋香。宋香，多谢你早早离开，给了我污蔑你的机会。医生，他没事了吧？没事，急性胃肠炎，输完液就可以回家了。好，谢谢医生。林姐，谢谢您，还麻烦你送我过来医院。跟我还客气啥？你没事就好。严总，我想请一天病假。今天到销售部报道，否则后果自负。严立涵他有病吧？怎么跟个疯狗一样？他就是想逼我回去，继续做他的情人。当初不是他逼你离开的吗？他认定我离不开他，其实他没有想到我放手了。
，不爱了。那你还上个屁呀、啊！听我的，等恢复好了再出院。莲姐，放心吧，我是不会回去的。他不让我好过，我也不会让他舒心的。苏秘书，你拿到报价，听标结束，少不了你的好处。报价？我根本没有告诉路易斯报价。难怪路易斯放我回来，原来是为了报价得意。苏香，出卖我的人是要付出代价的。我给你的报价是假的，路易斯注定拿不到项目。他睚眦必报，会替我教训你的，严总。第一，我没有出卖你；第二，也不是路易斯放过我的，是你逼我回来的。你真让我觉得恶心，严立恒，你从来就没有相信过我。哎，听说没？首席秘书来卖车，他是得罪谁了？哼，什么首席秘书啊？成天就知道勾引别人，他要是来卖车啊，也是用身体来赚钱。呸！哎，啊，宋秘书来了呀！哎呀，瞧我这记性啊！您现在啊，可不是宋秘书，是宋销售啦。是那温秘书，特意交代你来照顾我。哼，你们温秘书的手段还真是一如既往的幼稚。是不如姐姐成熟，但姐姐还不是栽在幼稚的手段上。哦，对了，我还帮姐姐给了路易斯报价单，你不用谢我。温馨，我跟你无怨无仇，你为什么非要针对我？你既然已经离开了严氏，为什么还要这么不知好歹的回来？既然上了路易斯的床，那你就收好你的路易斯啊，还回来勾引严总干什么？你不走。我当然要毁了你啊，宋姐，你在严氏也当了五年首席秘书了，应该得罪不少人。真不巧了，我把你降为卖车的消息告诉你老熟人严真真小姐，那就不打扰你们俩叙叙旧。严小姐，抱歉，我不能说。宋秘书，只要你告诉我严立堂的手章在哪，我会让他娶你，让你成为名正言顺的严太太。我不能说，我朝北见。哎，哎呀，严小姐，您想喝点什么？谢谢，麻烦你们回避一下，我找宋小姐有点私事。去，嗯，立涵还真是过分啊。这么好的人才放到销售部，他也不心疼。严氏这么多人才，不缺我一个宋香。他不心疼，我心疼。要不要来我新公司帮我？哪里是想要我？他就是为了给严立涵添堵，也是为了日后报复我。多谢严小姐厚爱，恐怕要辜负了。宋小姐，好好考虑一下吧。还有。给我订购一辆古斯特，这是我的诚意。严小姐不用照顾我的，不是照顾你，这是我送给我心上人的礼物。定金我会让助理拿过来，你准备合同吧。宋香不识抬举，竟然敢拒绝我，我动不了严立涵，还收拾不了你。严小姐。您的定金我们已经收到了，手续也已经走完了。您看尾款，您什么时候方便结一下？宋秘书，购车是用的你名字吧？我想给心上人一个惊喜，不想被他查出。哎，严小姐您放心，您的助理特意交代过的。我不会弄错。宋秘书，我最近有点忙，尾款呢联系助理就行。我还有事，快先挂了。宋销售真是好人缘。才刚来没几天就开张了，还是数百万的车，真让人羡慕。不就是卖了一辆豪车吗？有什么好羡慕的？严
认真在你这里订车。严总，有什么问题？前脚得罪了路易斯，后脚攀上了严真真。一个两个都有病，你看到没有？用自己的名字付定金，到时候啊，赔款追不回来，只能自己掏钱垫下。果然是胸大无脑，活该被骗。宋香，那辆古斯特的尾款呢？你怎么做事的？能不能干？不能干，滚！严小姐很忙的，我打电话确认一下。对不起，您拨打的电话正在通话中。对不起，您拨打的电话正在通话中。喂，严小姐，呃，您这边的程序我们都已经办完了，您看尾款什么时候走一下？订车？我什么时候订车了？严小姐，您这是什么意思？宋秘书，你在说什么？我怎么听不懂？定金是你助理亲自交给我们的，如果你不付尾款的话，我们有权追究你的法律责任，还追究我的法律责任，真是可笑。宋秘书，不是你找我借了八十万要买车吗？如果你不连本带利的归还，我才要追究你的法律责任。我明白了，严小姐是想要出气。宋秘书，你说什么？我怎么听不懂？还有，记得还钱。我懂了。谢谢严小姐给我上的一课，我受益匪浅。你说，你弄得一摊子事儿，怎么解决？黄部长，你也看到，他们内外配合，车子黄了。黄了？这辆车在你的名下，剩下的五百万尾款你直接付吧，喜提新车嘛。你要是不支付尾款，公司直接起诉你。我没有钱。没钱？哼。也好，你今天晚上陪我去帝豪，我告诉你怎么补上尾款。五百万，刷我的卡。黑卡？你怎么会有黑卡？你这是睡了多少男人才得到这张卡？你没有，不代表别人没有。刷卡。有些人不好好卖车，净想着编排我，小心点，哪天干着干着翻车。哼，法师严厉肯定，刚才还打电话嘲讽，这就是嘲讽我的代价。恭喜宋杰喜提新车，宋杰果然大手笔。路易斯满足不了你，还要花我五百万买车啊！严总，我给你准备了一份生日大礼，你肯定会喜欢。我生日是冬天。严总，一辆黑色古斯特，半个月后到货，你不喜欢吗？你会好心送我礼物？怎么，得罪了路易斯找我庇护？这不是手头不宽裕，这钱算我借的。喝了这三杯，这车我就收下了。多谢严总借钱给我。继续
。三杯喝完了，滚出去。谢谢严总，你你那……自取其辱。严安，狗东西，你和温馨睡了没有？谁说我喜欢温馨？养狗不就喜欢那一口吗？漂亮的、清纯的、扎马尾的，就喜欢管人上床又不负责任的狗东西，嘴说爱查的要死。我，宋香，原离合王八蛋，早晚收拾你。宋香。我就知道你想睡我，天空，又回来，不就是穿我的身子吗？滚出去，别脏了我屋子，宋仙。他怎么在这里？田立涵，严总，严总。是天赐良机呀、啊，睡了我，可是要负责的。严总，昨天晚上我是心甘情愿的。温秘书，去公司办理离职，我不需要自作聪明的秘书。严总，我又做错了什么？昨天晚上你喝多了抱我亲我，我是喜欢你的，我怎么能拒绝？不想被公司辞退，就做好本职工作，安分守己。温秘书，我只是喝醉了，睡没睡人我比你清楚。再有下次，直接开除。严总，严厉寒。早晚有一天我会得到你。喂，陆总，找我什么事？你竟然为了报复我，毁了我们和严立涵的招标项目，你还真是下贱啊！陆总，报价被温馨动了手脚，我们被他摆了一道。温馨，他只不过是一个小秘书而已，哪来这么大的本事？能够拿到报价？他可不是小秘书。他是严立涵的首席秘书，你确定没骗我？陆总不如好好查查事情的来龙去脉。一次竞拍失败不算什么，等我拿到严立涵的把柄，我一定帮你扳倒他。扳不扳倒严立涵无所谓，我想要的是严真真。宋香，没事别来勾引严总，他现在是我的人。郭秘书，是严总让我来的，要不你打电话问问他。温秘书，这份文件需要盖章，你去拿公章。严小姐，请回吧，严总不在，不会给你盖章的。你不是首席秘书，有什么资格拦我？你不是首席秘书，有什么资格拦我？我不是，也有别人是首席秘书。温秘书。你去拿公章，这份文件是董事会通过的。既然是董事会通过的，那严总肯定会签的。温秘书不看看文件内容吗？宋香，你什么意思？怀疑我？不好意思啊，严小姐，你是有前科的，温秘书自然要谨慎些。严小姐，我这就去给你拿。温秘书，公章不外借，公司的规定你不知道吗？宋香，你是不是摆不正自己的位置？首席秘书是温馨，不是你。就算是首席秘书，也不允许随便拿公章。怎么回事？
。严总，严小姐有份文件需要盖章，我和宋姐在商量要不要盖章。温秘书，公章不外借的规矩你不知道吗？严立涵，这份文件你是不准备签字了是吗？温秘书，送客。宋仙，敢坏我好事，我不会放过你。温秘书，这种简单的错误你都能犯，你是蠢货吗？真把自己当人了？对不起，严总，我以后会努力的。下调到销售部，本月完不成业绩，直接滚蛋。温秘书，你是我认定的侄媳妇，可我那个不争气的侄子被一个狐狸精迷住了眼，只要你能解决掉这个狐狸精。你就能成为名正言顺的严太太，严小姐，你放心，我一定会让那个贱人消失。严总，你有何吩咐？借据五百万。严总放心，这笔钱我一定会还你的。去你的销售部，别在我这儿碍眼。宋香，去商场买件衣服，一会儿我有国际会议。为什么我去啊？你扯坏的，你不去谁去？宋香，你敢下我的面子，来到我的地盘，看我怎么收拾你！这不是宋秘书吗？不在销售部卖车来逛街，哼，购买的还是男装。又准备勾引哪个男人呢？严小姐，请不要用你肮脏的眼光去看待别人，我和你不一样。离开严总还过得这么好，看来在严总身上捞了不少啊。怎么现在见了我们真真还是那么理直气壮的？范小姐，连自己的老公都管不好，还能管别人家的家事？哼！再说了，就算我花的是严总的钱，跟严小姐又有什么关系？你知不知道这条街是谁家的？这可是严家的产业，信不信真真一句话就能让你滚出去？经理，过来，把这个女人给我轰出去。好的，严小姐，这位小姐，请你离开商场。等等，你身上这件衣服也是严家的吧？给我脱下来，严小姐。我这套衣服可不是在你们的商场买的，商品有问题，商场当然要召回。我可以赔偿你十倍价格，但是宋小姐，衣服必须要留下。我不会脱的，我找人帮你脱，不用你自己动手。宋香，今天我一定要你丢人。来，帮宋小姐脱衣服。杨经理。你就打算这么看着你顾客受辱吗？他一个经理算什么？脱！你在干嘛？严氏集团的人敢打人？打的挺狠的。宋香，你逛个街都能让严氏股价抖三抖啊！严总，这不是我的问题。我不管谁的问题。马上把事情解决掉，这是你们应该解决的问题，这都解决不了，你们严氏的公关不可以解散吗？有人录视频，你没有制止，我被严小姐他们围攻，怎么制止？我给你二十四小时时间，公关部任你安排，马上把事情处理干净。我可以处理，你答应我一个条件。你敢跟我谈条件？那我不负责了。让你们公关部负责吧。你真当公关部处理不了？我是当事人，只有我出面才是最快、性价比最高的办法。处理不好，你下场最惨。你放心，给我两个小时，我把事情处理干净。严小姐和你有矛盾，所以才会当场羞辱你吗？大家误会了，视频中的内容是我们本次集团安排的内部素质测试，严小姐只是友情出演而已。压力真大，我还是第一次演坏人呢。
您说是演戏？前段时间我们接到了集团内部的举报，举报我们商场的负责人不作为。为了防止举报有误，我们才决定进行这次的演戏测试。很遗憾，世贸商场的负责人杨经理不合格，已被严氏集团给予开除处理。我们严氏集团不会留用不合格的员工。宋小姐，这是严氏集团的公关手段吗？你觉得我和严小姐之间有什么深仇大恨吗？我在严氏集团没有职务，和宋秘书几乎没有往来。本次测试按理说是应该清场的，但是为了保证测试的真实性，我们才决定公开。非常抱歉引起大家的误会，耽误了大家的时间。我们严氏非常抱歉。嗯，据说宋小姐现在是销售人员，为什么会被给予重任来参加测试呢？你也说了，我现在是严氏的销售人员，我曾经的身份和严氏对我的栽培，不允许我拒绝参加本次测试。好了，今天的发布会到此结束，感谢各位的到来。啊啊啊、宋香。走着瞧吧，今天的事儿没完。确实，有些账还没有算完。当老板，原来是这种感觉。喜欢这个位置，让你坐。以前怎么没看你胃口这么大？田总，谁都会有梦想。梦想？我看你是痴心妄想。总有一天，我会成为老板，到时候狠狠打你的脸。田总，发布会的事情我已经处理好了，别忘了你答应我的条件。想要我兑现承诺，宋香。你想要做什么？需要严总帮我兜底。我要摆脱律师，还要让七度哥付出代价。滚出去！宋姐真是厉害，这都能和仇人握手言和。不过我劝你放弃严厉海，他是不会喜欢你的。郭秘书。你要稳住的男人在里面，你针对我毫无疑义。不过我倒是真心的祝愿温秘书能得偿所愿，能成为严太太。温秘书，我很忙，有什么事？严小姐，你不是想毁了宋香吗？我有一个主意，只要你把他约出来，我就能毁了他。我对宋香没有什么兴趣，严小姐，我手上有严总的把柄，你确定不想要吗？好吧，那希望你不要让我失望。宋香，你逃不掉的。宋小姐。明天晚上六点四十，果林斯总统套房八名，我等你来。抱歉，尹小姐，我没空。宋香，你会来的。杨真真主动约我，肯定不是什么好事。云姐，你能帮我去酒店房间里放个监控吗？杨真真约我去普林斯酒店，我怀疑她不安好心。没问题，房间号给我，八零一。连杰果然厉害，连实时监控账号都能搞来。宋香，处处和我作对，勾引男人的贱货。这一次，我要让你好好享受享受。
陆总，普林斯酒店八零一，我帮你约好了颜真真小姐。颜真真，害人中害己，希望这份大礼你会喜欢。怎么是你？宋香果然没骗我。严小姐，当初是你羞辱的我，今天就拿你的身子来补偿吧。你不要过来！啊、我等你很久了，让我好好的爱你。滚开！哎、进来！滚、啊！你放心，过了今晚，你会忘不了我的。严小姐，请问这位先生是您的未婚夫吗？姚姐，你和这位先生什么关系？别拍了！严小姐，严小姐，请回答我的问题。精彩！严真真和路易斯的这个丑闻，足以毁掉两个。严真真的身份特殊，严家也不会放过路易斯。莲姐。八零一的监控用完了，你没事吧？我听说都惊动严老爷子了。放心，我会脱身的。胆子不小啊，敢坑严家人。宋香，为了摆脱路易斯，算计严真真，你这是越来越让我觉得恶心了。严总，我听不懂你在说什么。那，动严家人，你知道是什么下场吗？放，放手！我不想再听你废话。严真真已被严老爷子带回严家老宅，路易斯被警察带走。你觉得他们任何一个人扯上你，你会是什么下场？严总，任何不利的言论，严总应该都会封锁吧？毕竟我是你的人。说我对付颜真真，颜老爷子会相信吗？我的人，说我不是你的人，会有谁信呢？有本事连我也算计进去，少拿我当挡箭牌。你怎么知道颜真真不会报复回来？为什么算计颜真真？严总，麻烦你搞清楚，到底是谁算计谁？我签字你的，合同延期五年，合约期满，你就可以离开。还以为什么合同，原来是包养合同。抱歉，严总，这份合同给你的新欢更合适。宋香，没资格拒绝。<笑>今天你签也得签，不签也得签，算计我的人。都不会有好下场。你若不签，我不介意亲自拜访你住在疗养院的母亲。严立恒，都是你逼我的，都是你逼我的。严总，老爷子电话。爷爷，什么事？最近公司事情众多，我抽不出身。废话少说，给我回来！宋香，你别妄想逃开，你付不起这个代价的。想想你的母亲和顾莲，你留下来看着他，除了我之外，不许放任何人进来。好的，叶总。严立恒。为什么不能放过我？为什么不能放过我？是你先把我送给路易斯的，是你先不要我的。我是不是我死了才能解脱？严小姐和陆总酒店私会。两人疑似好事将近，严真真这个蠢货
，连一个宋香都对付不了。不过，宋香动了严家人，不用我收拾，严家也一定会收拾了他。爸爸，你一定要为我出这口恶气，不然我的脸都丢尽了。路易斯被遣散回国关着，你还想怎么样？我肯定是被宋香设计的，他敢做，说不定，说不定是严小子的意思。我不是那个意思。爷爷，你找我什么事？这么晚了，你一个人在外面做什么？替某些不识抬举的人收拾烂摊子。李涵，你没有保护好小姑，难道我们还不能把你叫回来说你两句了吗？当然可以，如果你觉得我在背后陷害小姑。你废了我都行，说什么混账话！你说说这件事到底是怎么回事？你要不要问问你的宝贝女儿？半年前当众拒绝了路易斯，人家是陆氏集团总裁，心怀怨恨也很正常嘛。这点小事，小事，你要不要问问他，当众说了什么？你羞辱人家了？我就是说他是癞蛤蟆。胡闹！平时教你的礼仪规矩都被狗给吃了，不喜欢可以拒绝，用得着羞辱人家吗？就算路易斯记恨我，可我约去酒店的明明是……约去酒店的是谁？现在还不能说，说出宋香会牵扯出温馨。如果爸爸知道我是想对严立涵下手，肯定不会饶过我。爸爸，我错了。明天送你出国。她一个女孩子，独自出国多危险啊！爸爸，我不想出国，我就要待在国内。出国避避风头，再回来嘛。李涵，听说你那身边的秘书换了，五年了，该换了。钱要给够人家，毕竟人家辛辛苦苦五年，别伤了老人的心。李涵，你年龄也不小了。爷爷，我不打算结婚。你是不打算结婚呐、啊？你还是不打算找一个名门千金结婚？爷爷，你放心，我不会去首席秘书的。严立涵，你是不是有病？合约签了，放你离开。抱歉，严总，我拒绝。巧扭的瓜不甜。你要为你的愚蠢行为付出代价，不签也行。我倒要看看你住在养老院的母亲能撑多久。严总如此不放手，难道是因为爱上我了？我会爱上你这种女人。严总，你拿着这份合同去找温秘书，你会得到一个合格又听话的情人。你以为我床上那个位置是随便一个人都能爬上的吗？睡了就不珍惜，严立恒，你真是一个渣男。合同我签完了，但是跟你在一起的五年，我发现已经爱上你，但我胃口可不小，我才不要做你的情人，我要当总裁夫人。宋香，你在说什么？严氏集团总裁夫人，总裁夫人，胃口可不小啊！你倒是敢妄想，我没有，我可是真爱你。花瓣从来不怕腐坏，你涂舍得为他等待。宋香，合约作废，你给我滚！多么可笑，我居然想当总裁夫人。喂，严小姐，您没事吧？收起你那虚伪的关心吧，我有一个消息要告诉你。严小姐，你说什么呢？我很关心你的，其实我也很内疚。没有，严立涵给了宋香一份包养费。谢谢你，我想你应该不会坐视不理吧？宋香，这一次我会彻底解决掉你的。喂，三十万，帮我解决掉一个人。事成之后，我再给你三十万。严立和，你就是个渣男。啊啊
啥？撞人了！撞人了！出车祸了！小姐，你没事吧？哎呦，这撞挺严重啊！快打个幺二零，快来人呐！快叫救护车呀！苏香，苏香，苏香，叫救护车！叫救护车啊！苏香，苏香！哎，家属请留步。无论如何，都给我把人救回来。放心吧，严总，您有什么吩咐？车祸这件事，今天给我查清楚。严立涵，如果香香有事儿，我是不会放过你的。医生，病人情况怎么样？情况怎么样？病人没有大碍，只是脚腕轻微骨裂，醒来后好好养伤就行。香香，没事就好。严总，车祸的幕后主使是温静，把人抓起来。严总，请回吧，我就是一个小小手，耽误不起你宝贵的时间。你车祸属于工伤，我身为公司老板来慰问员工是应该的，你应该庆幸你运气好，否则不用了。严总，请回吧。严总，我们香香跟你什么关系都没有，不用你假好心的留下来，慢走，不送，严大总裁。严姐，麻烦你帮我调查一下，到底是谁要害我？什么？你是说车祸不是意外？啊、这一切太巧合了。会不会是路易斯，或者是严真真想要报复你？你真的准备跟陆氏、跟严氏硬来啊？林姐，你先帮我调查一下吧，我搞不清楚是谁要害我。我安排人去查，等查到幕后之人，我会让他付出代价的。路易斯、严真真，还是温馨。你们竟然让一个温馨逃走了！对不起，严总，温馨早有准备，我们去的时候已经人去楼空，而且他没有任何的入住和出入信息，抓他需要时间。一定要抓到他。好的，严总。伪造一下信息，将矛头指向路易斯。好的，严总。明明是安心做，为什么要误导别人是路易斯？难道严总？苏香。严总，汪洋合同我签过字，是你自己撕毁的。你别忘了，我心大的很，我可不止满足于做你的情人。辞职合同签了即可生效。你会这么好心，没有任何条件放我离开？你说的对，强扭的瓜不甜，我又何必在你身上浪费时间？何况。你又得罪了严路两家，把你留下才是公司最大的损失。你是说
车祸是陆毅四安排的。香香，大事不好了！幕后之人竟然是陆毅四。严总，辞职合同我不会签字。公司不能因为我车祸就辞退我。宋香，如果你不想签辞职合同，下午就过来上班。人事不养闲人。宋香，你会上课的。辞职合同，严狗可真没人性。你不签是对的。陆易思下手，他肯定不会轻易放过你的。路易斯睚眦必报，得知被算计，下手报复我也是正常的。那你打算怎么办？留在严氏，让他们都认为我是严立涵的人。严狗可真不是东西啊！就你这腿，下午还能上班？嗯。莲姐，你能帮我买一副拐杖吗？你疯了呀！我不许你去上班。宋姐，听说你出车祸了，一定要保重身体啊！谁啊？嗯，没什么，垃圾短信而已。莲姐，你能帮我办理出院吗？哎呀，宋销售啊，你可真是拼呀！这都成瘸子了，还来拼业绩？怎么，你的金主呢？谢谢，姐姐，你不用客气，我扶你进去吧。少年，你别怪我没提醒你呀、啊，他呀，简直是烂透了。你小心点，染上什么病啊你？这位姐姐，你在说什么？哼，你不用理会他。谢谢你啊，我自己可以进去的。那好吧，姐姐，你一定可以早日康复的。姐姐，我们的缘分开始了。严总，我先进去忙了。怎么了？腿不想要了？别讹上公司，让公司赔你钱。不会的，严总，我先去工作了。你跟我回办公室，处理公务。严总，我现在是销售，不是首席秘书。温秘书，不对。你没有首席秘书，你可以再招聘吗？宋香，我就你耽误的事，你不处理谁处理？再啰嗦，辞职合同签了。严总，文件整理好了，我先下班了。宋香，情人合同永久生效，你考虑好给我答复。多谢严总，五年后合同到期，我会离职的。我不会放你离开的，你只能是我的人。你拒绝了严立涵的包养，那你怎么对付路易斯啊？林姐，你能帮我再调查一下吗？我觉得这件事情没有那么简单。路易斯已经被调到海外了，他的手不可能伸这么长。难道是严真真？所以严立涵才想要保护你，他没有这么好心。严狗一定在密谋着什么。严姐，现在最关键的是，我需要赶快知道车祸的真相。就说你呢，怎么了啊？你再说一遍。香香，我出去看一下，你可千万别喝酒啊。你再来啊！你行了，姐姐
，你也在这儿啊？怎么回事？没什么大事儿，就几个小孩起哄，骂了他。行了，我出去处理一下，你们先聊。宋姐姐，你的工牌。我站。离他远一点，韩哥，你也来酒吧玩啊？你要送我首席秘书什么？姐姐，你好厉害啊！现在都成了韩哥的首席秘书了。不过，怎么会去卖车呢？韩哥，你要是不惜财的话，我能不能聘用姐姐呀？博战，你刚回国，很多事不懂，回去问问你哥，不要随意捧别人的。好，韩哥，那我就先走了。姐姐，我要走了。宋香，离博战远一点。严总，我的社交圈子不用你管。话说，严总在这干嘛？你要是接近他，小心被反咬一口。不是每个人都像严总一样的，严总，我要请半个月事假。你想做什么？严总，你不会真的想要一个瘸子销售吧？准了。香香，我觉得严厉还是喜欢你的。莲姐，别开玩笑了。我看人可是很准的。哎，可惜了，你们俩之间相差太大了。是啊，严厉涵出身好，我一个普通人，加上一个身患精神病的母亲，到底是相差太多。莲姐，这件事情调查的怎么样了？现在可以确定的是，背后肯定有人动了手脚。不管我怎么调查，信息都指向路易斯。而且，如果路易斯知道你车祸没死，那他为什么不二次动手呢？继续调查，我怀疑和严厉还有关。严狗是真的狗啊，那他肯定知道幕后之人是谁啊。香香呀，你不问他吗？能让他这么维护的，大概就是他的新欢吧。新欢。那个温馨啊，八九不离十吧。我现在先好好养伤，别的等调查清楚了再说。可笑，我又不喜欢严厉涵。两条杠，我怎么可能怀孕？孩子，宋香这个贱人，怎么运气这么好，这次车祸都没把他弄死？现在严厉涵对我穷追不放宋香啊，宋香，我怀了严厉涵的孩子，这次你拿什么跟我斗？等你离开，我再把这个孩子打掉，也一定能得到严厉涵。宋姐，我怀孕了，是严总的。文心，你这事儿应该是找严总负责吧？宋姐，车祸的事。我想你应该很清楚谁是幕后的人吧？车祸的事，我想你应该很清楚谁是幕后的人吧？既然厉害能帮我伪造信息，就是不想让你纠缠他。温<笑>馨，你真以为你能母凭子贵啊？你试试，看你能不能利用这个孩子，嫁进严家的大门。宋香
，任何企业都害怕舆论，只要我先发制人，我就能进去严家。王鑫怀孕了，挺好的。严厉寒终于不用再纠缠我了。我和严厉寒已经结束了，再过两个月。我们就再也没有瓜葛了。王记者，我有一个料要报，严氏集团的总裁严立涵有孩子了。严总，出事了，发现文心行踪，他现在闹得要跳河，说怀了你的孩子。严总，我你去处理温馨的事。看来严总知道温馨怀孕的事。恭喜你了。温馨要跳河，你马上去处理，不允许影响到严氏。那孩子怎么处理？送去医院打掉。我破坏了温馨的孩子不能孕。严立恒。你又让我以什么身份处理这件事？文心，严总要你跟我回去。宋香，我知道是严立涵想打掉我的孩子，但我只要我的孩子，谁也不能伤害他。你也知道我在严氏待了五年，谁不想攀上严总呢？揭秘照片、假怀孕这种小孩子手段我见多了，不稀奇。你不要血口喷人，谁不知道你是严立涵的情人？而我肚子里的孩子，当然是严立涵的。郭秘书有什么证据证明孩子是严总的？啊，我肚子好痛！你居然敢打我！打的就是你！严总前脚在跟我求婚，你后脚就跳出来自曝怀孕，你难道不该打吗？什么？他跟你求婚？你们不是刚签了什么包养协议吗？这是我们之间的小情绪，你没必要知道。走吧，文心。去把孩子打掉，你别怪我，放开！这都是严总的意思，放开，放开！宋香，你怎么感动严立涵的孩子？你不是很爱他吗？你怎么下得去手？你怎么对得起他？严总的意思，送进去。是。嗯嗯、我是不是该庆幸自己没有怀上严立涵的孩子？不用承受这份痛苦了。温馨错就错在，他觉得严立涵会喜欢他，和他在一起就会不行。告白求婚，还让一个小秘书怀孕，严立涵，你能耐了？公关而已，扭转舆论的一种方法。星星，等会儿再找你算账。孩子呢？不是你的。我不管你结不结婚，严家的血脉必须留下。爷爷，我没碰过文心，那我就不操心了。李涵，你真的不想和秦家的女孩相处？秦小姐另有所属，爷爷，您就不要乱点鸳鸯谱了吧。好，好，好，我一个老头子操什么心？走了。女生的惹人心烦后。脑子不清醒，随便找一个秘书求婚。徐特助，宋香呢？我给他求婚，可笑。严总，宋秘书在医院。我对你告白，宋香，你做梦不清醒啊！严总，公关手段，你不会连这个都不知道吧？你怎么不说倒追我？哪有严总告白劲爆？严总让我处理这件事，不论什么手段。既然严总来了，那我走了。宋香，事情没处理完，不准离开。严总还想怎么处理？温馨，你想办法辞退，人是你招进来的，你要负责到底。品行不端，证明你眼光不行。严总
，人是你直接留下的，就算温馨真的品行不端，那也是你眼光差了些。放手！我不想跟冷血无情的人说话。宋香，去死吧！严总，严立凡，严立凡，严立凡，我只是想杀宋香的。温馨，你故意伤人，还私称严立凡，严家是不会放过你的。是你们想要杀了我的孩子，你是故意的。徐道主，救人要紧。严立凡一定会没事的，祸害一千年，他肯定不会有事的。宋香。我的今天就是你的明天，严立寒能打掉我孩子，也不可能容忍你的孩子。温馨，如果严总有一丁点闪失，我和你家人都会不得安宁。我的孩子，我为什么不能生下来？温小姐，孩子你当然可以生下来，但是你知道孩子的父亲是谁吗？我的孩子，不是严立寒的孩子是谁的？四月十二日，金地酒吧。温小姐不知被哪个罪鬼欺负，现在有了这个富不祥的孩子。孩子，不是严立寒的。谁是宋香？我是。严总他有几句话和您说。严总他，请跟我来吧。立寒，严立寒，医生，严总怎么就这么走了？一个刀伤怎么就成了致命伤？如果你们依然敢谋害严总，我们一定会抓到你们法律责任的。宋小姐，你先冷静，严总没事，只是麻药未过，暂时陷入昏迷状态。对不起，医生，是我太激动了。严总有什么吩咐？伤口位置特殊，需要你们好好照顾。注意事项，我都写在纸上。这是你们严总特意叮嘱交给你的。多谢医生。事情处理了吗？严总，温馨已经被警察带走了。他敢伤人。从严从重了处置，我不会放过他的。宋香，我答应你的承诺，永远算数。严总，谢谢你救我。我替你挡了一刀，就这一句谢谢啊。严总，你可以以身相许啊。韩哥，韩哥，我哥去国外了。不能亲自来，就托我来慰问你了。韩哥，我听说你都进急诊了，你没事吧？宋助理，叫徐特助去买一份粥和一份包子。好的，严总。木战，回去告诉你哥，我好的很，你可以走了。韩哥，要不然还是我留下来照顾你吧，我们都是男人。我留下了方便脸。我习惯了宋助理照顾我，还有，不是你的人，不要费心惦记。韩哥，我呢，只是一个私生子而已。我哥那才是商业奇才呢，我也不关心我们伯家的财产，我只想做一个败家子。严总，徐特助去买了。韩哥，那你好好休息，等你好了，我再来给你庆祝。宋姐姐，我先走了。严总，您还有什么吩咐？宋香，离博站远一点。莫名其妙。严总，您要的包子和粥严总，我帮您端着粥。他还是你喂我吧
，没有家里的好吃。宋香，从明天起，去严家带饭。严总，我明天还要上班呢。怎么，不愿意啊？我是为谁受的伤？好，明天起，一日三餐我给你送饭。<咳>宋秘书，你回公司上班吧，我找厉寒有事儿。糊涂！为了这种女人受伤。划得来吗？爷爷，你怎么来了？又有谁告密了？少给我转移话题！我把话撂这，他进不了严家，他也看不上严家。灰姑娘融入不了豪门，她远远不及秦家的女孩。爷爷，我累了。如果您满意的话，可以继续联系我。嗯，可以，谢谢。哎呦，这严总都求婚了，宋销售怎么还在卖车呀？我看呐，这有心人啊，就往自己脸上贴金，也不看自己配不配。宋销售，这马上可到月底了，如果业绩完不成，你也得给我滚蛋。你好，哪位是宋小姐啊？我是你的玫瑰，祝你生活愉快。哎呦，这是哪位金主爸爸送的呀？这可得要维护好了，省得到时候被严氏开除啊，连个工作都找不到。不正，他为什么要送我花？宋小姐，这不明不白的花啊，我看还是扔了吧。小心别染上什么病！你是我送宋姐姐的花，有什么问题吗？你这年纪轻轻不学好，我告诉你啊，追谁也不要追这种公交车。你给姐姐道歉？我道歉？我凭什么道歉啊？宋小姐，她就是个公交车，贱人，烂货<咳>！你，你敢打我，你会后悔的。随时欢迎，记好了，我叫博战，你可别找错人。对不起，博少，我是有眼不识泰山。姐姐，这花都脏了，我再送你一束吧。没关系，没事。喂，严总，有什么？想饿死我？博少，不好意思，我得去趟医院。好。你会付出代价。你不是喜欢爬床，我会把你送上王主任的床的。严总，饭后我帮你换药吧。嗯，会有点疼，你忍一下。轻点儿。宋香，我救了你，你愿意和我在一起吗？严立恒，我真的不能，我怕会忍不住。
再来生。我们重新开始吧。开始。颜狗救了你，说实话，你是不是心动了？我只是尽我照顾人的义务，毕竟他是为了救我，我照顾他是应该的。人间清醒啊，这迟来的深情真是比草还贱。香香，你会遇到更好的男人。对了，你记不记得？那个年轻的小帅哥，你说，博战，就是他，他是不是喜欢你啊？莲姐，你别开玩笑了，他这么帅气的年轻人怎么会喜欢我？我觉得他只是单纯的开个玩笑而已。我调查过他，他是博家的私生子，不过他和博家的关系还不错。你要是谈恋爱，可以优先考虑，可别再栽在那个颜狗的手上。知道了，我不会再爱上严厉寒了。严厉寒能将我送给路易斯，将来未必不会送给其他主子。喂，严总。宋香，到公司来一趟。严总，你找我什么事？有人举报你业绩作假，经过调查，是王主任将业绩分给你。宋销售，你有什么解释？王主任，我怎么不知道？宋销售，你求我让我把业绩给你，还说日后要报答我。我看你可怜，把业绩分你了。谁知你，严总，我错了。没想到这个人如此贪得无厌，竟然拿聊天记录威胁我，竟然狮子大开口，想要敲诈勒索我呀！王主任，凡是要讲证据的，严总，我是被污蔑的，我不介意公司介入调查，还我清白。你说我这个主任威胁你这销售，好，你不是要证据吗？我早就准备好了。王主任准备棋局。他将污蔑我的证据整理好，王祖明的目的是想开除我，还是？宋香，暂停职务，接受公司调查。凭什么？徐特助，宋小超，请吧。严总，就算我被暂停职务，我也会找到证据证明我的清白。汽车销售部是该整顿了。王主任，我会找到证据的。宋销售，你不要执迷不悟，早点交代，省得公司追究你责任。你想要渡过难关，晚上来帝豪酒店找我，慢慢和你说。啊。王主任，就不劳您费心了。顺便说一句，害人终害己。我们走着瞧。哎，徐特助，没想到被自己手下咬一口，哎呀，好人难做呀！王主任，公司会还给你们一个公道的。行了，别生气了，那喝口水吧。莲姐，王主任主动污蔑我，背后肯定有人指使，可我却不知道目的是什么。我觉得。王主任肯定不止单纯想睡我。那，你想到解决方法了吗？用不用我帮你啊？不用，我决定给销售部大换血。王主任，下辈子就在牢里度过吧。真不用我帮你啊？我有王主任的把柄在，我会想到办法的。宋姐姐，有什么事需要我帮忙吗？如果韩哥对你不好，我们博士永远欢迎你。哎，我就先去忙了，你们聊啊。你一个首席秘书做销售，太屈才了。多谢郭总好意
我会想到办法的。我就知道姐姐最厉害了，姐姐，明天是我生日，我想有个人一直陪着我，你可以吗？啊，如果姐姐很忙，那就算了，我一个人也没什么。好，我答应你。给我的。嗯。你想拍照？嗯。啊。也送给我。嗯。宋姐姐，出来玩你就不要带着烦恼了。谢谢你。不上，姐姐，被污蔑的事情真的不用我帮忙吗？不上，你为什么对我这么好？宋姐姐，其实我上面还有一个姐姐的，但是她命不好，所以我每一次见到你都有一种亲切感。我想这是上天给我另一种方式，再送给我一个姐姐。如果我给你造成了困扰。我以后不会再见你了，不会的。严总，什么事儿？回公司一趟。神经病，博少，我有急事得回公司一趟，我在甜品店给你订了一个蛋糕，希望你喜欢。姐姐，你送我什么我都会很喜欢的，只是某些人可不会开心的。那就生日快乐，博少、嗯。谢谢，我先回了。嗯、姐姐，你是我的猎物。已经上钩的猎，宋香，离博站远一点。严总是不是管得太宽了？我的交际圈不用你干涉。他不是什么好人，小小年纪就会算计。你不信，随便。都什么时候了，还能出去约会？心理素质不错呀。严总，我会找到证据，证明我的清白。但是严总。我找到证据后，你可要给我奖励哦。什么奖励？严氏旗下汽车销售公司总裁。你为什么要和我讲条件？因为我找到的证据可以帮您扳倒王主任，也可以顺势帮您清理销售部。就凭这样，就值一个总裁的位置。看你表现。谢谢严总的承诺，我会好好搜集证据的。香香啊，你可真厉害啊！竟然真的从严狗口中拿到了总裁位置啊！我跟了他五年，总得捞到点什么吧？你要是这么个人啊，才不会跟着严狗五年呢！哎，对了，你们那个王主任好不好对付呀？你派人跟踪他，他有很多不正当的来源。其实我的业绩作假问题并不大，大不了开除我，我也无所谓。但只要能揪到王主任背后的人。我就可以借机翻身。宋销售，勾结上司，伪造业绩，你的胃口还真是好啊！吃什么都吃得下，不知道王主任的床你睡得舒不舒服啊？王主任的床，你应该挺熟悉的吧？你以为谁都像你一样啊，这么爱勾搭别人？香香，我的人发现王主任和越级公司的人见面，我马上到。你确定越级就是王主任的背后人？确定，他利用修车之便私自调换顾客汽车的发动机，必然会和有二手交易的汽车公司牵线搭桥。可是光有视频。也没有实质性的证据了，一个视频就够了
，严总，三天时间已到，弄虚作假的员工，严氏是不是该开除他？宋销售，我也可以看在严氏的面子上，不追究你，勒索钱财的罪证。希望你离开严氏后，好自为之。王主任，当时你要和我分业绩的时候，我是明确拒绝你的，怎么到现在就成了我敲诈勒索？这有聊天记录，更有录音为证。你最好的选择就是离开公司。黄主任，我也刚好有段视频，看看。这这这不可能，这不可能。黄主任，要不要公开一下你的个人账户，看看里面有没有那些巨额的非法所得？严总，我没有背叛公司啊，更没有非法所得呀、啊。王主任，这些话就不必要和严总解释了吧？公安已经介入调查，这些话留着跟警察去说。不是，哎，严总，我是冤枉的，我真的是被冤枉的，你要相信我呀！严总，越级集团已被严氏收购。宋助理，严氏集团旗下总裁，目前有个公司 CEO 空缺，你感不感兴趣？那叫越级。严立恒，你让我收拾烂摊子？我给你一年时间。如果你能让越级扭亏为盈，我给你百分之五的原始股。那如果我做不到呢？随时辞职，不需要任何责任。你这么好心，宋香，你跟了我五年，不会连一个市值十几亿的小破公司都没能力管吧？有没有什么附加条件？有，做我的特助，不需要做什么，陪我参加重要宴会，等公司有合适人选。你随时辞职离开。好，我考虑考虑吧。宋香，这是我给你最后的一次机会，你只要踏出这个门，机会作废。严总，特助的工作范围应该不包括你的。特助不是首席秘书。当然，如果你不愿意，我会给你一个亿的。严总，我会努力成为越级的 CEO 的。出去吧，你休息一会儿。严总，您多注意身体。宋香，你拒绝不了我给你的诱惑，你会重新爱上我的。香香，可以嘛？你摇身一变。都变成宋总了，以后飞黄腾达了，可别忘了我啊！莲姐，管理一个公司可不轻松，但是为了那百分之五的股份，我会努力的。严狗这么大方，连股份都舍得给你啦。嗯，一年扭亏为盈，但是我觉得我可以做到。来来来，今天提前为我们宋总庆祝一下，今晚开心，不醉不归。小香啊，咱们一定会越来越好的，就像你的酒一样，越来越好。宋姐姐，恭喜你成为越级总裁。周末我带你好好庆祝一下。谢谢啊，博真。姐姐，不用跟我客气了。周末见哦。好。宋特助，越级工作还适应吗？可以的，严总。严总，你父亲出事了。什么？你父亲现在在国外失踪。立刻给我订最早一班到达的飞机。好。宋香，等我回来。还有，离博站远一点。等你回来再管我吧。姐姐，你终于来了！来了，我一直在等你。<笑>姐姐，你多吃一点青菜。我看你最近脸色都憔悴了。我呀，刚接手新公司，没有心腹。你姐姐我呀，也是累得很呢。哎呀，身在福中不知福啊！哎呀
，身在福中不知福啊，以后慢慢就好啦。姐姐，你是不是最近遇到什么难处了？虽然我不懂得怎么管理公司，但是我知道一句话：不破不立。你一定可以管理好月吉的。借你吉言啦。嗯<笑>、呃。<笑>我得先去陪一下我的小情人，你们继续啊。我送你点姐。<笑>我说，今天能睡了送你一种，打赌睡人，今天可是最后一天了。宋姐姐，你怎么光看不吃啊？我仔细观察过，今天点的都是你最爱吃的菜。您用心了。<笑>嗯，博少，那你觉得怎么样才是不破不立呢？哎呀，姐姐，我们吃饭呢，你别说这些。等吃完饭，我给你好好聊一聊。我还给你买了你最爱喝的饮料。下午我们还要去看电影，不适合饮酒。这里好热呀，姐姐，尝一尝吧。姐姐，这个饮料口感怎么样？还行。宋姐姐，你的身体真的感觉不热吗？你的身体真的感觉不热吗？随便偷看别人手机。是很不礼貌的。你说，我要是把你给睡了，韩哥会怎么想？<笑>你也不要想挣扎。这个饮料里面我加了特制的迷药，你越挣扎，我越兴奋。<咳>姐姐，整栋楼都被我包了，没人会来救你的。救命！姐姐，整栋楼都被我包了，没人会来救你的。宋姐姐，你真的好美呀、啊！严立凡，怎么，你想让韩哥来救你是吗？可惜了。他现在人在国外，他回不来救你了。姐姐，今天谁也救不了你。韩哥，来英雄救美啊！可惜今天就算是你来了，也杀不了我。徐特助，把人押回伯家，告诉他们，伯战动了我的未婚妻，让他们给我个交代。伯战动了我的未婚妻，让他们给我个交代。<笑>怎么，今天为了对付我，你真要去送香啊？真搞笑。博战会付出代价的。医生，快看看他，他好像中了不明药物。快呀！好。
怎么样？苏香，看来我是真的陷进去了。严立鬼。他这样说，他受伤了吗？严总，谢谢你救我。我是不是警告过你，离博战远一点？要不是我及时赶到，你是不是要以死难治？香香，严狗承认你是他未婚妻。啊，顾小姐，你说什么呢？啊，我我什么都没说，我就先走了。等一下，你留下来照顾他，我还有事处理。小香啊，你现在真的是货真价实的总裁夫人啦。林锦，他这么说，或许只是为了逼薄家人处理薄少吧。虽然薄战是私生子，但他毕竟还是薄家人。如果我没有点身份，薄家一定会坐视不理的。香香，你真的看不出来吗？严狗对你有意思啊。我和他，不可能的。灰姑娘和王子横跨着无法跨越的沟壑，即便我感激严厉寒救，但我也知道，我不可能再爱上他。不爱他，也是不给他伤害我自己的机会。李涵，为了惩罚一个私生子，你都做了什么？你不是希望我结婚吗？我有未婚妻子，你还不高兴？我不会承认你们这桩婚事的。严家有你妈那个灰姑娘就足够了。如果我非她不娶呢？我知道你是真心的，但是宋秘书他配不上你，他心里根本就没有你。我认定了宋香，如果你从中破坏，我宁愿一辈子都不结婚。你，哎，哪一个女人不比宋香好？爸爸，你不用生气，我可以帮你拆散他们两个人。不许伤害李涵！你放心，我怎么可能会伤害我侄子呢？小姐，当初算计你，这次我一定不放过你。嗯、宋秘书，能让严厉寒承认你的身份，你手段了得呀！严小姐，国外之旅愉快吗？算计我的代价吧，严小姐，咱俩到底谁算计谁呢？宋香，我明确告诉你，只要我在一天，你就别想进严家的门。严小姐以为你是严家什么人啊？还能做严家的主仆？严老爷子都没有出面管这件事，你还没看明白吗？不是我巴结你们严家，是你们严家巴结我。那又怎样？以你的身份，还不配我们严家。严小姐，本来呢，我还没有想那么快答应严总的求婚，被你这么一刺激，突然发现嫁给严总好像也不错，人又帅又有钱，重点是还会给我严氏的股份。说到股份，好像严小姐都没有严氏的股份吧？这么一对比，咱俩到底谁不是严家人？闭嘴！住手！严小姐，没事请回吧，不要打扰我们年轻人谈恋爱
，他就是个贱人，你还这么护着他？他和路易斯说话请自重。宋香，我们没完。宋香，你答应嫁给我了，严总，这都是为了自己严小姐。严总，你爸爸的身体没事。宋特助不是应该关心关心我吗？严总生龙活虎，身体肯定好得很呢。宋特助，你全身上下就嘴最硬。严总，你当初答应送我礼物呢？总裁夫人专属。宋香，好好考虑宋香，越级总裁的位置是我的，你起来吧。小贱人，你是听不见我说话是不是？继上次路易斯的事件之后，你就应该知道，离我远一点。我爸答应我，越级总裁的位置是我的，你占了我的位置。还有，你现在被越级开除了，你就和这支笔一样。都是垃圾，活该被丢出去。保安，你疯了！把人给我丢出去！是，记住，不是什么不三不四的阿猫阿狗都可以进总裁办。放手！我看你们谁敢动严家人！严小姐，你要是安分守己，我和松香不会亏待你。你如果还是不识抬举，那么严家的一分钱都别想得到。带走。严厉涵，你会被这个贱人坑死的！放开，放开，放开，放开！狗眼看人低，早晚有一天越级总裁的位置是我的。不，早晚有一天整个严家都是我的。小贱人，是你逼我的。我要当初的酒店录像。小贱人，我就是想嫁给严立涵吗？只要你和路易斯的亲密视频泄露，到时候严立涵只会再一次抛弃你。苏香，你接受了，我是不会放手的。我可没有，你严大总裁没跟我求婚呢。严立恒，你真的可以接受我吗？我的身份，还有我在疗养院的母亲。遇到你，是我最大的幸运。我这辈子都不会再放手了。林真真的是，你打算怎么处理？你不用在意他，发生任何事，我永远都在。思想，再给我几天时间，等我搞定家人，给你个宏大的婚礼。嗯。李涵，你真的要和宋香结婚？我已经说了我的意愿，爷爷，我非他不娶。你当时不是不喜欢他吗？还把他送给路易斯。就算我不在乎他的身份，但不结的女人
，绝对不能进杨家的门。爸爸，你也别生气，厉寒呢也不是没有主见的人，他既然喜欢宋香，那就让他们订婚吧。出去，都给我出去！严小姐，少用心计。你也不是宋特助的对手，消停点，对谁都好。怎么会呢，厉寒？我是真心希望有情人能终成眷属的。订婚宴就在五日后，你不介意吧？我会说服我爸爸的。那就多谢。我会让小贱人看清现实。宋香，五日后陪我参加订婚宴。我和你的订婚宴。哎，严总，恭喜恭喜啊！香香，恭喜你啊，真的成为总裁夫人了。谢谢你，莲姐，你也会找到自己的幸福的。嗨，我呀，你幸福就好。我正在搞钱，钱可比男人重要，钱和男人都重要。<笑>行，那你们先忙，我先进去了。嗯。宋秘书，就是订婚而已，尾巴都翘到天上了，结婚还能离婚呢？你别太高兴了。爷爷，你如果不想来，也不用强求。没有你们的祝福，我和宋香也会一辈子在一起的。爸爸，我们先进去吧。哎，严总，恭喜啊！小贱人，今天晚上。我要让你出名，在订婚宴上被严立涵抛弃，这就是你算计我的结果。严小姐，你有什么吩咐？替换掉，事成之后给你二十万。是。就知道他不怀好意，那个 U 盘我都不用看。肯定是我和路易斯的视频。放心吧，那个视频不会流露出去的。都怪你啊！要不是你，他会有威胁我的手段吗？还不是被你拿捏了。走吧，去看好戏。小贱人，我看你能嚣张到几时？宋秘书，没想到你这么快就成了严家人。姑姑，我听厉寒说是你专门帮我挑选的日子，多谢姑姑。要不是姑姑，我和厉寒也不会这么顺利的订婚。为了多谢姑姑，我会多帮姑姑介绍青年才俊的，不会让姑姑孤独终老。小贱人，你想用路易斯毁了我，却没想到路易斯。也同样会毁了你。我给你准备了一份新婚礼物，你会喜欢的。哇！哇！真是喜，真是喜，真有喜，真有喜。姑姑，你之前检查过视频吗？你确定这样的视频可以毁了我？怎么会？明明是你和路易斯的亲密视频，怎么被换了？姑姑，让人调换 U 盘很简单。今天是我和宋香的好日子，自然不会让人破坏。严立涵，他明明已经被我根本不在意。不过，姑姑，我警告过你，你要是再敢针对宋香，我不会放过你。姑姑，你年纪大了，适合提前养老。你想做什么？我们会送你去最好的疗养院。姑姑，你可不要感谢我和李涵。小贱人，你，你敢打我？姑姑，主要是报答你当年对我的教训。记得在疗养院好好静养。我没有放你和路易斯的视频，已经是手下留情了。你要珍惜，主要是我不想毁了今天的订婚宴。真真的事儿我会处理好，你们两个上去休息吧。
。爷爷，我和厉寒就先去休息了，你也早点休息。嗯。哎，苏秘书，你等一下，这个你拿着，好好珍惜。谢谢爷爷，我会珍惜的。嗯。左相，爷爷认可你了。这桌子的意义是什么？奶奶留下的，送给严家的女主人。苏香，你没事吧？快喝点水。都怪你，要不是你，我也不会怀孕。苏香，我爱你。我也爱你。